，方少林。哎，刘年，这么闲啊？一起来斗鱼？对不起，我没有这个闲工夫陪你斗鱼。你为什么一直咬着彩青不放？你知不知道你这么做，我姐有多伤心？嗯，沈少爷。那又怎么样？我告诉你，方少林，你想得到彩青是不是？门都没有。我爹才死了几天，尸骨未寒，你的狐狸尾巴就露出来了。我们沈家的事，我们自己搞定，用不着你插手。你该干嘛？出风去，如果那家钱庄敢贷款给沈家，就是跟我方少林作对。好，还想跟我斗再伤心了，方少林他根本不值得你这样。彩青他居然会勾引我未婚夫，不管彩青的事。其实我有一件事一直在瞒你，你还记不记得上次在桃花庵，我跟人打架的事？拿枪的人是少林，他早就到了青城，只是因为出了事受了伤，不敢去我们家里。后来他约我，向我赔礼道歉，求我帮他隐瞒这件事。难道他对我说的那些甜言蜜语？都是在骗我，姐，你别再幼稚了，好不好啊？方少林他根本就是风流成性，对你毫无真情。不管有没有彩青，你嫁给他都不会幸福的。不行。
也不清楚，我让阿才把它卖给姚子了。哎呀，你疯了吗？都是这个彩青把我们沈家搞成这样，我把它卖了也是为大家好嘛，我有什么不对？你吓死我了！你。你二少爷，你可回来了！怎么了？慌慌张张的。快，快去救彩青啊！啊，大小姐，她把彩青姑娘给卖了。什么？一个女孩这么高，有两根辫子这么高。哎，小姐，请问你们见个女孩两根辫子，大概这么高？大哥，请问你没见过一个女孩有两根辫子，呃，大概这么高。大哥，请问你没见过一个女孩有两根辫子，大概这么高，眼睛大大的。站住！站住！站住！抓住他！别让他跑了！站住！抓住他！快跑！快把他给我抓住！哎呀！快呀！别跑！别跑！哎哎哎！站住你！你给我站住！二少爷，彩青，快！干什么？干什么？别让他跑了，快点！在那边，在那边，站住！站住！彩青，你回来好好休息，只要有我在，你什么都不用怕。啊，对了，你可千万不要去找大小姐的麻烦，她只是一时气糊涂了。其实她也挺可怜的。你想啊，她苦等了方少爷这么长时间，可是方少爷却是个那样的人。你放心吧，我知道该怎么做。你今天受了惊吓，就回去好好休息吧。我呢，现在回钱庄，晚点回来看你。嗯，嗯，好好休息。娘知道你心里难受，可你也不能这么冲动啊！你不是不知道，你要是把流年逼急了，他不仅不会放弃彩青。也不帮你筹款了，你不是只有嫁到萧家去了吗？娘，可我就是咽不下这口气嘛。刘云，你给我听好了，我会拼尽全力去还萧家的债，让你嫁给方少林。如果你以后再敢动彩青一根汗毛，我绝不放过你。小时候跟我抢爹，现在呢又跟我抢少林，他已经害死了我爹，现在又要来害我。如果是这样，那我死了算了。别说傻话了，就算少林喜欢彩青，也只能做妾，等他玩厌了，就会丢开手了。再说了，你是方家老爷亲自选的儿媳妇，有公婆撑腰，到时候都随你的意，你想怎么整治彩青都行啊。当年你爹那么宠月香，到头来还不是被我赶出去了？所以啊，你千万别做傻事。可是现在没有办法让流年放手啊。流年放不放手不重要，主要是彩青肯不肯放手。如果她不愿意嫁给流年了，哼，我就不相信流年为了彩青还能伤心一世。他迟早都会娶婉晴的吗？可您看看，彩晶现在这么春风得意，你有什么办法让她离开流年呢？你不用管了，让我来想办法。
夫人。做个流年的，嗯，做。你真喜欢流年吗？嗯。是不是想嫁给流年啊？不说话就是承认了吧？夫人，请您看在我帮您瞒着老爷死因的份上，您就成全了我和二少爷吧。我真的很喜欢二少爷，他也喜欢我。如果您硬是要把我们拆散的话，二少爷他也会很痛苦的。你知不知道为什么我一直不同意你和二少爷的婚事？我知道，我是个丫鬟，出身不好，更何况我小的时候就克死了爹娘。您忌讳。这是我的借口。我其实另有原因。夫人，我听不懂您的话。你看了这个就明白了。夫人，这是我小时候。没错，这就是你娘当年写给老爷的血书。你知不知道这里面的意思、啊？六月初十是我的生日，我知道。可是，这九月初三是什么意思，我就不知道了。九月初三，是老爷和你娘有私情的日子。太清，你是老爷和你娘的私生女，你和流年是同父异母的兄妹。不可能的，不是这样的，不可能！你还记不记得老爷临死前的情景啊？再过几天呢，我会把族里的族长和长辈们都请过来，当着大家的面，宣布一件非常重要的事：从此以后，你不再是我的丫鬟。啊！我真的希望那一天快点到来，那时候，你就不要再叫我老爷了。你和流年他们一样。叫我爹了，快！叫我一声爹，快！叫我一声爹。爹。现在你知道了，老爷临死前为什么要听你叫他一声爹了。难道老爷不是要把我许给二少爷？当然不是了，老爷那个时候已经知道你是他的亲生女儿，怎么会把你嫁给二少爷呢？你的身世关系着老爷的声誉和我们沈家的安危，这件事你最好守口如瓶，不要对任何人说起。你也知道我们沈家的处境了，老爷走了，很多人都在盯着我们孤儿寡母，流年在和你兄妹乱伦，我们沈家就要完了。
夫人，你是要把我许给方少爷做妾，用那二十万大洋救济？你反正无论如何都不能嫁给流年。你既是沈家的女儿，为沈家做出小小的牺牲也是应该的。将来你嫁给少林做妾，我们沈家的问题也都解决了，你也终身有了依靠了。这是你当年的卖身契，我现在还给你。你先到桃花庵住下来，等大小姐出嫁了以后，和少林度完蜜月，我再叫少林来接你过门。至于流年，他行事冲动，千万不可以把真相告诉他。至于怎么向他解释，你是个聪明人，应该不用我教你吧？嗯这样一来，我看，在十天之内，我们是一定筹不到这二十万的。我算过了，只要再撑一个月，咱们放出去的款就能大批回笼。可是萧家就给我们十天时间。萧汝章这个老贼，真够厉害的，他算的那么准，玩的就是个时间差。我只好把我的房子先抵押出去了。可这么大一幢府地，连着那么大一个院子，一时难以找到接手的人呢、啊。况且方少林已经放出话来，如果谁敢贷给沈家款子，就是和他方家作对。我看，不会有人敢贷款给咱们了。方少林，他怎么会比萧汝章还狠呢？浸湿你嫣然的笑脸，繁华如沉默，握不住，谁也看不见。不快活，怎么能去做神仙？是谁带我感受这爱情中的甜？甜里面藏着苦涩，如放海无边。其实能要紧要关怀。走向前，谁又能保证有没有明天？思念如箭，刺穿我心田。鲜红的血，将家一人变。此去经年。你明天再来吧。这么早啊？不过也好，今天伤了神，受了惊吓，是应该好好休息。那我就不打搅你了。尘埃离开春花。
Tja.少爷，彩青来了。彩青，你怎么来了？不欢迎吗？怎么会呢？进去坐。不坐了。方少爷，你想娶我为妾？不错。以前我发过誓，绝不嫁人为妾。就连老爷想让我嫁给二少爷为妾，我都没有答应。虽然我只是个丫鬟。但是只要我不愿意，你也拿我没办法。可今天你来找我，就证明这件事情有商量了。只要你答应我的三个条件，我就嫁你为妾。我就知道我的岳母大人会有办法拆散你和我的小舅子。我原以为你会哭哭啼啼、寻死觅活的，没想到你还会来找我谈条件。人生不如意之事十之八九，也不能事事都在你的掌控之中吧。敢这么跟我方少林说话的女人，就只有你一个。好，说说你的。一千个里面，都没有一个僧彩青。好，我就答应你。三天之后，我娶大小姐过门，十日之内，我会送二十万大洋到沈家。只恐怕，等我满足了你这三个条件之后，你却寻了短见，我岂不是人财两空？如果我是这么没有出息的女人，那自然也就不值这二十万大洋了。方少爷，现在只能赌一赌你的眼力了。好啊，我赌。告辞了，少爷。真要花二十万大洋买一个丫鬟？你懂什么？二十万大洋对我来说不算什么，但要再想找一个这样的女人，比登天还难。我以前还是小瞧了她，现在我突然觉得，她会给我带来惊喜的。三少爷，三少爷，三少爷，不好了，不好了！三少爷，三少爷，我刚听到消息，方少林，明天就要正式接沈大小姐过门了。现在沈方梁府的人正在外面大肆采买，张罗着明天的喜宴呢。三少爷，没事，我先下去了。
。哎，彩青，你要去哪儿？嗯，二少爷，你不去钱庄，跑我这来干什么？你看，你又叫我二少爷，叫我的名字。那二十万大洋，你准备的怎么样了？那个方少林啊，简直就不是东西，他威胁所有的商家，不让他们给我们贷款，比萧家人还狠。那你打算怎么办？我想好了，我打算先娶你，只有这样呢，方少林才会死心。到时候呢，他只能娶我姐姐过门。我想的话，这个方少林他不会眼睁睁的看着萧家人把我姐姐带走，就算他对我姐姐毫无情意，他也不会丢方家的脸。二少爷，你说你马上要娶我，可我没有说过我要嫁给你啊。彩青，你放心，我是娶你为妻，不是妾。再说了，我娘也不反对我们的事了。走，我带你去见我娘，在通知管家，我们三天后就完婚。走。哎，二少爷，我本来。也是要去找你，跟你辞行的。辞行？你要去哪儿啊？谢谢你对我的错爱。不过，我真的没有想过要嫁给你啊。彩青，你以前不开玩笑的。我没有开玩笑，我已经答应方少林，嫁给他做妾了。我明白，你是想用自己。做交换，帮我渡过难关，我明白的。可是，彩青，不用啊，二十万算不上什么。我的心，难道你还不明白吗？你的心我明白，可是我的心思你明白吗？我实话跟你说了吧，当初我想嫁给你，那是因为你是倾城首富唯一的少爷，我想摆脱做丫鬟的身份。当沈家的少奶奶。可是现在，老爷不在了，在内有族里的人虎视眈眈，在外还有萧家的人暗中算计。我真的担心你会守不住这份家业。与其做一个提心吊胆的沈家少奶奶，还不如做一个省城方家的姨太太。彩青，你知不知道你在说什么？你以为你说这些，我就会相信你是一个贪慕虚荣的女人吗？你别自以为是了。你以为这样就可以帮我？我根本就没有想过要帮你啊。那一次在桃花庵，我并不知道调戏我的那个人就是方少林，我也不知道方家那么有权有势，所以我才会拒绝他。可是现在，我看着大小姐就要嫁到方家去做少奶奶了。你知道我心里有多嫉妒，有多后悔吗？还好，还好，现在少林对我还有情有义，愿意纳我为妾。这次我再也不会错过这个机会了。你别说了，你说的每一句话我都不相信。走，跟我去见娘。姐姐明天就会出嫁了，我明天就和你结婚，两件喜事一起办。走。我，你想干什么呀？我已经跟你说过了，我跟少林商量好了，等大小姐过门之后，他们度完蜜月就可以接我去省城了。彩青，我求求你了。我知道，你说这些话，都是为我好。可是你知道，我有多痛吗？二少爷，我请你不要这么自以为是了，好不好？我知道，你可能一时接受不了。可是我现在，我真的也顾不了你了，所以，我想我还是先去桃花庵住一段时间，等少林来接我吧。我是不会相信你的，我知道，你是爱我的，你是爱我的。沈流年，你是一个又自私又任性又无能的人，你除了有沈家少爷的这个身份，你一无是处。我告诉你，我已经看准了方少林。他比你有本事，比你有手段，我铁了心的要跟方少林，请你以后不要再来纠缠我。
你可以不信啊。沈少爷，如果您再对少爷无礼的话，我可就对不住了。你开枪！你开枪！啊！沈少爷，你别逼我！住手！沈流年，我原谅你的无知。亏你也是大户人家的少爷。明天你姐姐就要过门，你这个小舅子今天就跑到这儿来打你的姐夫，成何体统啊！你说，你究竟用了什么卑鄙的手段，逼彩青做妾？你说，很简单，彩青是个聪明的女人，她知道你爹已死。你们这些沈家的废物，迟早会守不住这份家业。你以为彩青会嫁你吗？你胡说，彩青不是这种人。你见过几个女人呢、啊？女人的心思你看得透吗？这个世界上，有哪个女人不贪财，哪个男人不好色的？你看看你的样子，这么输不起。你还是放过彩青，乖乖的做我的小舅子好了。彩青不会这样，不会变心的。一定是你在搞鬼！我告诉你，方少林，我是不会罢手的。你休想得到彩青，你休想！走着瞧。阿丽，再去帮我拿壶酒来。三少爷，你少喝点吧，你的病还没好，当心刺激了肺，又咳嗽起来。阿丽，你忘了，今天是流云大喜的日子，我不该为他喝杯喜酒吗？三少爷想喝酒，让他喝吧。是，老爷。爹，青玉。青雨，对不起啊，爹没想到事情居然会有这么大的变化。爹，这事儿怎么能怪您呢？再说，刘云现在终于嫁给了自己心爱的人，我应该为他高兴才对。沈家那边，我找人打听过，沈府的丫鬟桑彩青和方少林勾搭上了，沈家。把桑彩青送给方少林做妾，方少林答应在限期之内帮沈府还我们二十万大洋。彩青，他不是一直跟刘年相好吗？怎么又跑去给方少林做妾了？看不出彩青那丫头那么有心计。一看沈家开始败落了，方家又有权有势，他就马上投向方少林的怀抱。这刘云恐怕……以后要受委屈了，那也是没办法。本来嫁给你，起码比嫁给方少林好上千百倍。也许这就是他的命，他命里注定和你无缘。景月，来，爹陪你喝酒。谢谢爹。希望刘云，他能顺顺利利的吧。
。哦，大小姐，你要到哪里去？我跟夫人商量好了，先搬去桃花庵住几天。一听到少林要娶你为妾，你就立刻离开我弟弟，搬到桃花庵去住。你可真有一套啊！对了，你去跟流年道过别了吗？大小姐如果没有别的吩咐，我就先走了。哎，你手里拿的是什么东西？只是我的几件旧衣服。难道这没有别的东西了吗？难道你还认为我手脚不干净吗？像你这样的丫头，有什么事做不出来？春喜，给我送。是。大小姐，她偷了你的嫁衣。你这个丫头，吃了豹子胆，敢偷我的嫁衣？不，不是的，这不是你的那件，这是我自己攒了钱买的布，这是我自己做的。哎，大小姐，这件好像确实不是您那件。不过，彩青只是嫁到方家去做妾，她哪有资格穿大红色的嫁衣？你这个痴心妄想的丫头！你嫁到方家只是做妾，也配穿大红色的嫁衣吗？你别欺人太甚了，曾彩青，你给我记住，你这辈子只是先当丫鬟后当妾的命。你以前只能穿我穿过的衣服，以后也只能嫁我嫁过的男人。你会后悔的。